Hallo, mein Name ist Tasso. Freunde nennen mich einfach Chef. Und das bin ich auch. Chef der Isa Hundebande. Der Titel ist nicht nur auf meine imposante Figur zurückzuführen. Nein, als Socke gehöre ich zu der privilegierten Hunderasse, die neben einem anmutigen Gang auch bei der Verteilung der Gehirnmasse bevorzugt wurde. Kurz, in puncto Intelligenz sind wir führend. Wie schon der Name Isa Hundebande sagt, befindet sich mein Revier bei den Isa-Anlagen. Dort treffe ich die interessantesten Typen, sei es Artgenossen oder deren Langbeiner. Neben meiner Tätigkeit als Isa-Platzwart bin ich als Telefonberater bei der HSW beschäftigt. Für die, die von uns noch nicht gehört haben, die Hunde-Servicewelle. Für alle leidgeplagten Artgenossen haben wir eine Hotline eingerichtet. Dort arbeitet auch die Kollegin Rosi. Sie versucht als Sexualtherapeutin, die speziellen Probleme zu lösen. Leider ist unser Verhältnis etwas gespannt. Denn ihre rechthaberische Art kann ich nun mal nicht verknusern. Wahrscheinlich kommt es daher, dass ihr Langbein, in diesem Fall eine weibliche Person, sich von ihrem Rüden getrennt hat und die drei kleinen Langbeinwelten unsere Rosi immer ärgern. Natürlich habe ich es mit meinem momentan arbeitslosen Sänger auch nicht leicht, vor allem was die leiblichen Aspekte, sprich Fresserchen, betrifft. Da kann es schon vorkommen, dass der Futternapf mal leer bleibt. Aber da muss ich mir eben auf der Straße oder an der Isar etwas suchen. Und da ist mir Manni eine große Hilfe. Seiner Spürnase entgeht nichts. Um auf Rosi zurückzukommen, vielleicht hat ihr heimisches Umfeld sie zu dem gemacht, was ich mit »eine engstirnige Jungfer« bezeichnen würde. Aber erstaunlicherweise vor dem Mikro streift sie all dies ab. Da ist sie nicht mehr wiederzuerkennen. Ihre sexy Stimme lässt nicht nur das Mikro vibrieren. Allerdings finde ich ihre HSW-Ratschläge etwas eigen. Aber das ist ihr Problem. Dagegen schätze ich sehr unseren Professor. Man spürt sogleich, was für ein geistiges Potenzial in diesem Mob steckt. Auch sein Stall steht auf hohem intellektuellen Niveau. Leider hat er mit seinen Erfindungen kleine Probleme. Hä? Herein! Oh, Herr Professor von Heusenstamm, wie sehen Sie denn aus? Sind Sie von der Straßenbahn überfahren worden? Nein, ich bin auf der Treppe ausgerutscht. Aber lassen wir das. Ich habe eine tolle Erfindung mitgebracht. Oh, das hört sich interessant an. Für neue Erfindungen sind wir alle sehr aufgeschlossen. Sehen Sie diesen schwarzen Kasten? Ich nenne ihn die von Häusen Stammbüchse. Nun spannen Sie uns aber nicht länger auf die Folter, Herr Professor. Was hat es mit dieser von Häusen Stammbüchse auf sich? Also stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen zu Hause vor Ihrer Schlapperschüssel und was müssen Sie feststellen? Schon wieder leer. Ihr Ernährer hat Ihnen wieder zu wenig zukommen lassen. <lacht> Manchmal reicht eben eine Schüssel nicht aus. Man hätte Lust auf mehr. Wem sagen Sie das, mein tägliches Los? Ich würde ja... Ruhe! Aber jetzt kommt meine von Häusen Stammbüchse ins Spiel. Wurde auch langsam Zeit. Ruhe! Mit, mit diesem wunderbaren Gerät können Sie die Gedanken Ihres Homo Sapiens beeinflussen. Sie richten den Trichter auf Ihren Langbein, drücken die Taste, mehr Mampf. Und schon wird Ihnen Ihr Wunsch von Ihrem oh. Ernährer erfüllt. Nein, oh, das ist ja gigantomanisch. Was ist gigantomanisch? Oh, oh, Rosi, was machst du denn hier? Aber Hasso, ich bin doch gleich mit meiner Sendung dran. Hast du das schon wieder vergessen? Ach nein, Herr Professor, kann ich Ihren Kasten mal ausprobieren? Was, was wollen Sie denn damit? Also, 
Ziel einrichten und hier drücken. L lassen Sie Ihre Pfoten von meiner Erfindung. Oh. 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 Herr Professor. Rosi. Ich bin ja ganz verrückt nach Ihnen. Sie sind der Max meiner Träume. L lassen Sie mich in Ruhe. Gehen Sie mit Ihrer Zunge da weg. Nein, hören Sie auf. Ich nicht, Herr Professorchen. Ach so, Sie Trottel, Sie haben den Erotik-Aktivierungsknopf gedrückt. Deaktivieren Sie! Wie denn? Deaktivieren Sie! Drücken Sie den gelben Notfallknopf! Schnell, schnell! Oh nein! Der gelbe Knopf! Kommen Sie doch nicht dauernd mit Ihren unqualifizierten Pfoten auf meinen Knöpfen herum! Ich will es doch nur ausschalten! Sie bringen es zum Überhitzen! Hören Sie auf! Sie droht. Jetzt haben Sie mein Gerät zerstört. Hey, da draußen, mach die Tür auf. Lasst mich raus. Bleiben Sie doch da, Herr Professor. Wir Nein. fangen doch erst an. Hören Sie sofort auf. Und das war mal wieder die Sendung für den geplagten Vierbeiner. Euer Hasso. Ich glaube, die Sendung mit Rosi fällt heute aus. Aber Rosi, das kannst du doch mit unserem Professor nicht machen.